नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास टेंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेटा प्रोसेसिंग इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस द ह्यूमन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज हाउ इट इज वर्किंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग हाउ द टेक्स्ट इज गोइंग टू बी प्रोसेस अगर आपसे वीडियो मिस हो गया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले का लिंक मिलेगा जाइए और देख लीजिए आई बटन में भी आपको ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डेटा प्रोसेसिंग तो डेटा प्रोसेसिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिस्टम का हम कोई भी सिस्टम में जब वर्क करते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर में भी काम करता है तो डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है तो यहाँ पे ये हम देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं माई सेल्फ संजय परमार आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटर देन ए आई सी एस आई पी सो लेट्स वी बिगिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए यहाँ पे आपको टॉपिक्स के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स उसके बाद इंपॉर्टेंट क्यू एन ए टॉपिक वाइज में यहाँ क्यू एन ए बनाता हूँ हर टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन निकाल करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं और वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए शेयर बटन वेट कर रहा है तो उसको शेयर भी करते रहिए ताकि नॉलेज सभी को मिलता रहे तो चलिए यहाँ पे देखते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग हम जैसे बात किए सबसे पहले कि हम जैसे डेटा डालेंगे तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है तो कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग क्या है हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि कैसे लैंग्वेज बोला जाता है या सीखते हैं हमें खुद को भी ट्रेन होना पड़ता है किसी नई लैंग्वेज सीखने के लिए या अदरवाइज जो हमारे घरों में बोली जाती है वो लैंग्वेज हम सुनते हैं और सुन करके वर्ड को समझते हैं तो ये हो गया अपना ह्यूमन लैंग्वेज का बट यहाँ पे देखिये मशीन कैसे परफॉर्म करेगा तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज हमारी है जो हम बोलते हैं घर में या तो किसी भी व्यक्ति के साथ अब कंप्यूटर कैसे करेगा या मशीन कैसे करेगा तो मशीन जनरली समझता है सिर्फ नंबर्स को और नंबर्स को प्रोसेस करके फिर उसको अंडरस्टैंड करके ये सारी चीजें बताता है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ह्यूमन इंटरेक्ट विथ ईच अदर वेरी इजिली फॉर अस द नेचुरल लैंग्वेज दैट वी आर यूज दैट वी यूज आर सो कन्वीनियंट दैट वी स्पीक दम इजिली एंड अंडरस्टैंड दम वेल टू But for computers, our languages are very complex. As you have already gone through some of the complications in human languages above, now it is time to see the natural language processing makes it possible for the machines to understand and speak it in natural language, just like humans. So, machine को ये understand करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसी के लिए natural language processing ये वाला टॉपिक यहाँ पे दिया है तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे निकाली गई है कि ये जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको हम मशीन में कैसे प्रोसेस करेंगे उसी का नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको कैसे प्रोसेस करेंगे मशीन के थ्रू सिंस वी ऑल नो दैट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज न्यूमेरिकल द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट कम्स टू अवर माइंड इज टू कन्वर्ट अवर लैंग्वेज टू नंबर तो जैसे हम देखते हैं उसको पहले नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे This common, this conversation takes few steps to happen. The first step to it is text normalization. Since human languages are complex, we need to first of all all simplify them in order to make sure that the understanding becomes possible. Text normalization helps in cleaning up the textual data in such a way that it comes down to a level where its complexity is lower than the actual data. Let us go through the text normalization in detail. तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस का उसका सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कैसे कहेंगे देखिए इसको आसान भाषा में अगर हम समझे तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब रूल्स कुछ रूल्स को समझाने के लिए हमें कुछ चीज वहां पर डालनी पड़ेगी कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए जो चीज यूज होती है ये है यहाँ पे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स मीनिंग होते हैं या तो कभी कभी मल्टीपल मीनिंग होता है तो उसको कैसे इजी सिंप्लीफाई किया जाए तो उसका जो प्रोसेस है उसे कहते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन तो ये यहाँ पे लिखा है जिसमें अलग अलग लेवल्स होंगे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके बनाए जाते हैं तो उस लेवल को यहाँ पे कैसे मेंटेन किया जाए और उस लेवल पे कैसे काम किया जाए तो वो प्रोसेस होता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल डेटा और कॉम्प्लेक्स डेटा का रिड्यूस करके मैक्सिमम ईजी डेटा मिले और कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम की जाए उसके लिए टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन यूज 
करता है तो देखिए क्या लिखा है इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन बी अंडर गो सेवरल स्टेप्स टू नॉर्मलाइज द टेक्स टू अ लोअर लेवल बिफोर वी बिगिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस सेक्शन वी विल बी वर्किंग ऑन अ कलेक्शन ऑफ रिटर्न टेक्स्ट दैट इज वी विल बी वर्किंग ऑन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड द टर्म यूज फॉर द होल टेक्सुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टूगेदर इज नोन एज कोरपस not only would we go through all the steps of tax normalization we should also work them out on a corpus to yahan pe do important cheeze di hai pehle ke tax normalization mein kya hota hai to sabse pehle line mein likha hai undergo several steps to normalize the tax to a lower level to tax ko higher level se start karke lower level tak yahan pe le le ja sakte hain ya to phir aise process ki jati hai ki higher level se लोअर लेवल तक सारे स्टेप्स किए जाते हैं उसके बाद लिखा है कि यहां पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कलेक्शन ऑफ रिटर्न टैक्स जो टैक्स लिखा है या तो जो टैक्स उसको दिया गया है वो एक्चुअल है क्या उसके लिए यहां लिखा है वी विल बी वर्किंग ऑन टैक्स फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म यूज फॉर द होल टेक्सुअल डेटा फ्रॉम ऑल डॉक्यूमेंट्स टूगेदर इज नोन एज कोरपस तो यहां पर एक डॉक्यूमेंट से लेकर के जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के टैक्स जो है उसे यहां पे कोरपस कहा गया है उसको कोरपस के नाम से जाना जाता है और ये देखिए यहां पे टैक्स नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कोरपस क्या है वो भी यहां हम समझेंगे तो यहां सबसे पहला पार्ट दिया है लेटस टेक अ लुक एट दिस टैप सेंटेंस सेगमेंट सेगमेंटेशन अंडर सेंटेंस सेगमेंटेशन द होल कोरपस इज डिवाइडेड इंटू सेंटेंसिस तो जो टैक्स प्रोसेस किया है वो पूरा सेंटेंसिस में डिवाइड किया जाता है पूरे कोरपस को सेंटेंसिस में डिवाइड किया जाता है इच सेंटेंस इज टेकन एज ए डिफरेंट डेटा सो नाउ द होल कोर्पस गेट्स रिड्यूस टू सेंटेंसेस। फिर क्या किया जाता है तो ए, हर एक सेंटेंस को अलग अलग डेटा में यहां डिवाइड किया जाता है तो यहां पे जो पूरा कोर्पस होता है वो अलग अलग सेंटेंस में बट जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके बाद यहां आगे लिखते हैं ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया है यहां पर इन सीबीटी वी लर्न टू डिसिफर द लाइफ वी आर अंडर माइनिंग अवर सेल्फ विथ बेस्ड ऑन द बायस एम्बेडेड इन द थिंग्स वी से फॉर एग्जाम्पल आई एम नेवर गोइंग टू मेक एनी फ्रेंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल और नथिंग थिंकिंग एंड वी फील बैड बिकॉज वी बाय इन टू दिस थॉट तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है यहां पर देखिये इन सीबीटी वी लर्न टू डिसिफर द लाइफ वी आर अंडर माइंग अवर सेल्फ विथ बेस्ड ऑन द बायस एम्बेडेड इन द थिंग्स द वे फॉर एग्जाम्पल आई एम नेवर नेवर गोइंग टू मेक एनी फ्रेंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल और नथिंग थिंकिंग वही सेम लिखा है दोनों में क्या फर्क है देखे इसको पूरा ऐसे एज ए पैराग्राफ लिखा है एक में और दूसरे में यहां लिस्टिंग कर दिया दो वन टू नंबर दे दिए तो ये यहां पर डिफरेंस से पता चलता है ये वन टू नंबर देने से तो क्या हो गया ये ए कोर्पस है लेफ्ट साइड वाला जिसमें पूरी चीज आ गई सारे डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट और सम अदर डॉक्यूमेंट जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसका भी टैक्स तो ये सारी चीजें यहां आ गई और नेक्स्ट में हमने अलग अलग पैराग्राफ में उसको डिवाइड कर लिया है नेक्स्ट इज टोकनाइजेशन तो ये जो जो पूरा है उसे कहते हैं सेगमेंटेशन तो मतलब सेगमेंट बना दिए पूरे मतलब एक समूह जो होता है उसको तोड़ करके तोड़ ताड़ के उसमें से हमने कुछ अलग अलग सेंटेंस बना दिए अब देखिये नेक्स्ट है टोकनाइजेशन टोकनाइजेशन सिस्टम में क्या होता है आफ्टर सेगमेंटिंग द सेंटेंसिस इच सेंटेंस इज देन फर्दर डिवाइडेड इन टू टोकन तो उसी सेंटेंस में से टोकन में डिवाइड किया जाता है टोकन इज अ टर्म यूज फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर अकरिंग इन सेंटेंस अंडर टोकनाइजेशन एवरी वर्ड नंबर एंड ए स्पेशल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड सेपरेटली एंड ईच ऑफ देम इज नाउ अ सेपरेट टोकन तो यहां पर सभी वर्ड्स को यहां पर एज ए टोकन कंसिडर किया जाता है तो सभी जो स्मॉल वर्ड हो या लॉन्गर वर्ड हो छोटा बड़ा कोई भी शब्द हो उसको यहां पे एज ए टोकन ही कंसिडर किया जाता है तो यहां पे देखिए पूरा टोकन यहां पे लिखा है साइड में ई सेविटी कॉमा तो ये सारे यहां पे टोकनाइजेशन में एज ए टोकन यूज हो गए तो टोकनाइजेशन ये मेथड है जो भी वर्ड्स है उसको यहां पे सेपरेट किया जाता है वो चाहे वन लेटर का हो या फिर मोर देन वन लेटर हो नेक्स्ट रिमूविंग टॉप वर्ड्स स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स अब ये जो टोकनाइजेशन हो गया उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर नंबर और स्टॉप वर्ड्स है उसको रिमूव किया जाता है देखिए इन दिस टाइप द टोकन विच आर नॉट नेसेसरी आर रिमूव फ्रॉम द टोकन लिस्ट तो जो मतलब रिपीट होता है या जरूरी नहीं है ऐसे वर्ड्स को यहां पे निकाला जाता है ऐसे सिंबल्स को निकाला जाता है वॉट कैन बी पॉसिबल वर्ड्स वी विच वी माइट नॉट रिक्वायर तो कौन कौन से वर्ड ऐसे जो हमें नहीं चाहिए तो उसको यहां से हटा दिया जाएगा इस स्टेप में स्टॉप वर्ड्स आर द वर्ड्स विच अकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन द कोर्पस बट डू नॉट एड एनी वैल्यू टू इट 
बार बार जो रिपीट होता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है सेंटेंस में तो वो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स कहे जाते हैं ह्यूमन्स आर ह्यूमन्स यूज ग्रामर टू मेक देर सेंटेंस मीनिंगफुल फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड बट ग्रामेटिकल वर्ड्स डू नॉट एड एनी एसेंस टू द इन्फॉर्मेशन विच इज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द स्टेटमेंट हेंस दे कम अंडर स्टॉप वर्ड्स तो ग्रामर में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो जब हम लिखते हैं राइटिंग में या तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है वहां पे जरूरी होती है बट जब हम रेगुलरली कुछ बोलते हैं तो हम उसको इग्नोर करते हैं या उसका ध्यान नहीं रखते नॉर्मली हम जो बोलते हैं वो कभी भी हम ग्रामर फॉलो नहीं करते हैं हम जो घर में भाषा यूज करते हैं या तो अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं आप या तो फिर हम जो कन्वर्जेशन कर रहे हैं उसमें कभी भी ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता जो अनवॉन्टेड चीजें है वो यहाँ पे रिमूव की जाती है तो ये स्टॉप वर्ड यहाँ पे होते हैं तो ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हैं जैसे ए एन आर्टिकल दिए आर एस फॉर तो ये सारे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हो गए सारे स्टॉप वर्ड्स दिस वर्ड्स अकर द मोस्ट इन एनी गिवन पर्पस बट टॉक वेरी लिटल और नथिंग अबाउट द कंटेक्स्ट और द मीनिंग ऑफ इट हैंड्स टू मेक इट इजियर फॉर द कंप्यूटर टू फोकस ऑन मीनिंगफुल टर्म्स दीज वर्ड आर रिमूव तो इसीलिए यहाँ पे इन वर्ड्स को रिमूव किया जाता है एलॉन्ग विथ दीज वर्ड अ लॉट ऑफ टाइम Our corpus might have special characters and or numbers. Now it depends on the type of corpus that we are working on whether we should keep them it or not. तो यहाँ पे देखें कि जैसे ये वर्ड हटा है हमने उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर की बारी आती है तो स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर उतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो देखा जाता है उसके बाद उसके ऊपर काम यहाँ पे होता है तो कॉर्पस के ऊपर डिपेंड है कि आपके लिए कितना जरूरी है वो स्पेशल कैरेक्टर या वो नंबर जो भी दिया है For example, if you are working on a document containing email IDs, then you might not want to remove any special characters and numbers. Whereas in some other textual data, if these characters do not make sense, then you can remove them along with stop words. तो यहाँ पे email ID है तो उसमें से कुछ भी remove किया नहीं जा सकता. Mobile number है तो भी कोई number remove नहीं करेंगे. लेकिन कहीं पर ऐसी चीज होती है जहाँ पे वो जरूरी नहीं है तो वहाँ पे वो remove कर सकते हैं. Converting text to a common case. तो ये next topic है इसमें देखिए क्या कहा है. After the stop words removal, we convert the whole text into a similar case, preferably lower case. तो उसके बाद उसको convert किया जाता है capital, lower, upper. तो upper, lower दोनों का यहाँ पे जो storage होगा memory में या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो number में हम उसको rule लिखेंगे कोई भी system में तो उसका हर एक का identity अलग होता है तो फिर उसको एक करने के लिए यहाँ पे convert किया जाता है either capital or lower. आपको जिसमें भी convert करना है upper में या lower में आप use कर सकते हैं This ensures that the case sensitivity of machines does not consider same words as different just because of the different cases. तो so same word को यहाँ different consider नहीं करेगा यहाँ पे convert हो जाता है तो यहाँ पे example दि दिया है hello का आप देख सकते हैं तो ऐसे होता है So here in this example, the all six forms of hello word would be converted to lower case and hence would be treated as the same word by the machine. तो ये था यहाँ पे text normalization. Now next is stemming. So stemming क्या होता है? In this step, the remaining words are reduced to their root words. तो बाकी के जो word बसते हैं उसको उसके root word में convert किया जाता है। अब root word क्या होता है? जैसे कि हम लिखते हैं कोई word, जिसमें कुछ चीजें add करते हैं, जैसे ing add करते हैं, ed add करते हैं, तो ये सारे जो word हैं, तो उसका जो root word क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि hands, या तो फिर बोलेंगे कि participated, तो participated में ed आया, तो उसका main root word क्या है? पार्टिसिपेट तो इसी प्रकार से पार्ट भी इसमें हो सकता है रूट वर्ड पार्ट तो ऐसे जो वर्ड निकलते हैं उसे रूट वर्ड कहा जाता है इन द अदर वर्ड स्टेमिंग इज द प्रोसेस इन विच द अफेक्सिस ऑफ वर्ड्स आर रिमूव एंड द वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू देयर बेस्ड फॉर्म तो ये बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जैसे मैंने पार्टिसिपेशन का किया यहाँ पे देखिए वर्ड हिल्ड ईडी हिल हिलिंग यहाँ पे आई निकल गया हिल रह गया हिलर ईआर निकल गया हिल रह गया तो यहाँ तीन वर्ड है तो तीनों में यहाँ पे अलग अलग अपेक्षित थे निकाले गए एक ही बेस फॉर्म हमें मिला वैसे स्टडीज ई एस निकाला यहाँ पे स्टडी तो यहाँ आई एन जी निकाल दिया तो यहाँ पे स्टडी एस टी यू डी वाई हो गया तो ये है नोट दैट ऑल स्टेमिंग इन द स्टेम वर्ड वर्ड विच आर वी गेट आफ्टर रिमूविंग द अपेक्षित माइट नॉट बी मीनिंगफुल हियर इन दिस एग्जाम्पल एज यू कैन सी हिल्ड हिलिंग एंड हिलर All were reduced to heal, but studies was reduced to study after the apexis removal, which is not a meaningful word. So, कभी कभी meaning निकलेगा, कभी कभी meaning नहीं निकलेगा. Stemming does not take into the account if the stem word is meaningful or not. 
तो यहाँ पे स्टेमिंग में ये ज्यादा उतना कंसिडर नहीं करेगा उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं देखता है सो इट जस्ट रिमूव द अफेक्सिस हेंस इट इज फास्टर तो ये क्या करता है सिर्फ उसके मीनिंग को नहीं देखता सिर्फ जो अफेक्सिस वर्ड है उसको निकाल देता है तो इसीलिए फास्ट है अब नेक्स्ट प्रोसेस है लेमिटाइजेशन स्टेमिंग एंड लेमिटाइजेशन स्टेमिंग एंड लेमिटाइजेशन बोथ आर ऑल्टरनेटिव प्रोसेस टू ईच अदर एज द रोल ऑफ द बोथ प्रोसेस इज द सेम रिमूवल ऑफ अफेक्सिस तो दोनों का मीनिंग सेम है दोनों काम भी सेम करता है बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ देम इज दैट इन लेमिटाइजेशन द वर्ड वी गेट आफ्टर अफेक्स रिमूवल नोन एज लेमा इज अ मीनिंगफुल वर्ड तो यहां पर एक मीनिंगफुल वर्ड निकलता है लेमिटाइजेशन में स्टेमिंग में नहीं निकलता लेमिटाइजेशन मेक्स श्योर दैट लेमा इज अ वर्ड विथ मीनिंग एंड हैंड्स इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट देन स्टेमिंग तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम यहां प्रोसेस में ले लेता है क्योंकि ये क्या करता है कि जब तक वर्ड का मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक उस वर्ड को प्रोसेस करता रहता है तो इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है तो यहां पे सेम एग्जांपल देख सकते हैं आप यहां पे स्टडी आ, आ चुका है तो स्टडी जब तक नहीं आए तब तक उसने इसको प्रोसेस में जारी रखा एज यू कैन सी इन द सेम एग्जाम्पल आउटपुट स्टडीज आफ्टर अफिक्स रिमूवल हैज बिकम स्टडी इंस्टेड ऑफ स्टडी तो यहां पर ऐसे है वहां पर सिर्फ वो निकालते हैं अफेक्सिस यहाँ पे अफेक्सिस निकालने के बाद उसका मीनिंग भी ये लेमिटाइजेशन में देखा जाता है तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग एंड लेमिटाइजेशन कैन बी समराइज कैरिंग तो कैरिंग के ऊपर से कैर बन चुका है यहाँ पे और अगर स्टेमिंग होता तो क्या होता एंजी निकल के सिर्फ कार बनता तो दोनों के मीनिंग यहाँ पे अलग हो जाते हैं सो विथ दिस वी हैव नॉर्मलाइज अवर टेक्स टू टोकन विच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्रेजेंट इन द कॉर्पस नाव इट इज टाइम टू कन्वर्ट द टोकन इन टू नंबर फॉर दिस वी यूज द बैग ऑफ वर्ड्स अल्गोरिदम तो आज की वीडियो में बस इतना ही बैग ऑफ वर्ड्स का अल्गोरिदम है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आशा रखता हूं आपको स्टेमिंग एंड लेमिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा आपके अगर कोई और डाउट है या कोई आपका क्वेरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं हमसे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे वीडियो के बारे में भी आप यहाँ पे कमेंट करके हमें बताइए अपना अपनी राय दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगता है और आपको इस वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए चलते मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद टाटा बाय